నమస్తే వెల్కమ్ టు మీ టీవీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ మోదీ చేతుల మీదుగా అబుదాబిలో అతిపెద్ద హిందూ ఆలయం ప్రారంభం భోజ సన్వాసి అక్షర్ పురుషోత్తం స్వామినారాయణ దేవాలయాన్ని ప్రారంభించిన భారత్ ప్రధాని ఎన్నికల వేళ పార్టీలకు సుప్రీంకోర్టు షాక్ ఎలక్టోరల్ బ్యాండ్స్ స్కీమ్ పై సంచలన తీర్పు నాలుగు దశాబ్దాల చరిత్రలో తొలిసారి ఏపీ రాజ్యసభ ఎన్నికల నుంచి టీడీపీ నిష్క్రమణ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన విషయాలు వెల్లడించిన కాంగ్ ఆదిలోనే టీమిండియాకు ఎదురు దెబ్బలు మూడు వికెట్లు కోల్పోయిన రోహిత్ సేన లాభాలతో ప్రారంభమైన స్టాక్ మార్కెట్లు నూట డెబ్బై ఏడు పాయింట్లు లాభపడి డెబ్బై రెండు వేల వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్న సెన్సెక్స్ అరబ్ దేశంలో అతిపెద్ద హిందూ దేవాలయం భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైంది యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ రాజధాని అబుదాబిలో భోజ సన్వాసి అక్షర్ పురుషోత్తం స్వామినారాయణ దేవాలయాన్ని మోదీ ప్రారంభించారు అనంతరం మందిరంలో పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు ఇరవై ఏడు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో భారతీయత శిల్పకళ ఉట్టిపడేలా నిర్మితమైంది స్వామినారాయణ దేవాలయం పశ్చిమాసియాలోనే అతిపెద్ద హిందూ ఆలయం ఇది ఈ ఆలయం ఎత్తు ముప్పై రెండు పాయింట్ తొమ్మిది రెండు మీటర్లు పొడవు డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు మీటర్లు వెడల్పు యాభై నాలుగు పాయింట్ ఎనభై ఆరు మీటర్లుగా ఉంది దేవాలయానికి ఏడు గోపురాలున్నాయి ఆలయ నిర్మాణంలో రాజస్థాన్ పాలరాయిని వాడారు అబు మార్క్ ప్రాంతంలో ఇరవై ఏడు ఎకరాల స్థలంలో నగర శైలిలో మందిరం నిర్మాణం ఉంటుంది ఇక్కడి ప్రార్థన మందిరంలో ఒకేసారి మూడు వేల మంది భక్తులు ప్రార్థనలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది దీంతో పాటు కమ్యూనిటీ సెంటర్ చిన్నపిల్లల పార్క్ వంటివి ఏర్పాటు చేశారు సనాతన ధర్మంలోని ఎనిమిది గొప్ప లక్షణాలకు చిహ్నంగా దేవాలయ ముఖ ద్వారాలపై ఎనిమిది శిల్పాలు తీర్చిదిద్దారు అబుధాబి కా ఈ విశాల్ మందిర్ కేవల్ ఏక ఉపాసనా స్థలి నీ హే మానవతా సాంజీ విరాసత్ కా షేడ్ హెరిటేజ్ కా ప్రతీక్ హే आने वाले समय में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे इससे ये आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बढ़ेगा अबू धाबी में बना ये भव्य मंदिर महत्वपूर्ण है इस मंदिर ने हमारे प्राचीन रिश्तों में नई सांस्कृतिक ऊर्जा भर दी है मेरे मित्र ब्रह्म बिहारी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है मैं जानता नहीं हूँ मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूँ या नहीं रखता हूँ लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूँ कि मैं माँ भारती का पुजारी हूँ
ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ స్కీమ్ పై సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం సంచలన తీర్పు వెల్లడించింది రాజకీయ పార్టీలకు విరాళాలు క్విడ్ ప్రో కోకు దారితీస్తాయని తెలిపింది విరాళాలు ఇచ్చిన వారి పేర్లను రహస్యంగా ఉంచడం తాగదని చెప్పింది ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ పథకం ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘనేనని తెలిపింది రహస్య వివా రిపీట్ రహస్య విరాళాలు ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘనేనని స్పష్టం చేసింది ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ జారీ చేయడాన్ని సుప్రీంకోర్టు నిలిపేయాలని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది నుంచి ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ కొన్న వారి వివరాలను ఈసీకి సమర్పించాలని ఆదేశించింది మార్చి ముప్పై ఒకటి లోపు ఎన్నికల కమిషన్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ వివరాలను వెబ్సైట్ లో ఉంచాలని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ విధానం సమాచార హక్కు ఉల్లంఘన కిందకే వస్తుందని తెలిపింది ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ చట్ట విరుద్ధమని తేల్చి చెప్పింది ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఏకగ్రీవ తీర్పు వెలువరించింది బ్లాక్ మనీ నిర్మూలనకు ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఒకటే మార్గం కాదని ఇతర అనేక మార్గాలు కూడా ఉన్నాయని తెలిపింది సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డివై చంద్రచూద్ నేతృత్వంలోని ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ తీర్పును వెల్లడించింది ఈ ధర్మాసనంలో జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ తో పాటు జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్ జస్టిస్ జేబీ పార్థివాలా జస్టిస్ మనోజ్ మిశ్రా ఉన్నారు లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు ఈ తీర్పుపై కీలకంగా మారింది సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం గత ఏడాది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి నుంచి ఈ కేసుపై విచారణ కొనసాగించింది అన్ని పక్షాల వాదనలను విన్నాక తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది రాజకీయ పార్టీలకు విరాళాలు అందించేందుకు ఎలక్టోరల్ బాండ్ విధానాన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి రెండున ఈ పథకాన్ని కేంద్ర సర్కారు నోటిపై చేసింది ప్రజా ప్రాతినిధ్యం చట్టం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలోని సెక్షన్ ఇరవై తొమ్మిది ఏ కింద నమోదైన రాజకీయ పార్టీలు ఎలక్టోరల్ బాండ్లకు అర్హత కలిగి ఉన్నాయి ఎలక్టోరల్ బాండ్ల ద్వారా నిధులు సేకరించాలంటే ఆ పార్టీలకు గత లోక్సభ లేదా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కనీసం ఒక్క శాతం ఓట్లు వచ్చి ఉండాలన్న నిబంధన ఉంది ఎలక్టోరల్ బాండ్ల ద్వారా గత ఆరున్నర ఏళ్లగా తొమ్మిది కోట్లకు పైగా విరాళాలను ఆయా పార్టీలు సేకరించాయని అంచనా అందులో అత్యధికంగా లబ్ది పొందింది బీజేపీ information guaranteed by article 191a includes the information of financial contributions made to political parties the jurisprudence on the right to information which has emanated from this court can be classified into two phases in the first phase the focus of this court was on the close relationship between open governance and information the judgments in this phase were premised on the principle that the citizens have a duty to hold the government of the day accountable for their actions and inactions and they can effectively fulfill this duty only if the government is open and not closed in secrecy in the second phase this court recognized the importance of information to form views on social cultural and political issues and participate in and contribute to discussions in the polity a crucial aspect of the expansion of the right to information in the second phase is that the right to information is not restricted to information about state affairs that is public information it includes information would be which would be necessary to further participatory democracy in other forms the ratio of the judgments of this court in association of democratic reforms and people's union for civil liberties is that the voters have a right to information which is essential for them to cast their votes the ratio of the judgments is not restricted to information about candidates political parties are a relevant political unit in the electoral process this is evident from the provisions of the 10th schedule of the constitution the election symbols reservation and allotment order 1986 the westminster form of government which confers importance to political parties and the electoral culture in india such as the publication of electoral manifestos by political parties the information about the funding of political parties is essential for the effective exercise of the choice of voting one of the factors which telugu desam party ki rajya sabha lo pratinidhyam lekunda poyindi 41 yella charitralo aa party ki ila jaragadam ide toli sare ap lo rajya sabha sthanalaku jaragununna ennikala nunchi tdp tappukovadam tho aa moodu sthanalu adhikara ycp kaathalo cheriponunnayi deento andhra pradesh ycp ippatike unna 8 rajya sabha seatlaku adananga maro moodu seatlu cheri aa party sankhya balam పదకొండుగా మారనుంది అంతేకాదు మరో రెండేళ్ల వరకు పెద్దల సభలో టీడీపీకి ప్రాతినిధ్యం వహించేవారే ఉండరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజ్యసభ రేస్ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ నిష్క్రమించింది ఈ ఎన్నికల్లో టీడీపీ పోటీ చేస్తుందా లేదా అన్న ఉత్కంఠకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది వైసీపీ అసంతృప్తి ఎమ్మెల్యేలు తమకు మద్దతు పలుకుతారని ఇన్నాళ్లు భావించిన టీడీపీ వారిపై ఆశలు వదులుకుంది పార్టీ సీనియర్ నేతలతో చర్చలు జరిపిన ఆ పార్టీ చీఫ్ చంద్రబాబు రాజ్యసభకు పోటీ చేసే నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారు దీంతో ఏపీలోని మూడు రాజ్యసభ 
లోక్సభ స్థానాలు వైసీపీ ఖాతాలో చేరి పెద్దల సభలో వారి సంఖ్యా బలం పదకొండుకు మారనుంది గత ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో చడి చప్పుడు లేకుండా పోటీకి దిగి ఒక స్థానాన్ని గెలుచుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఈసారి కూడా అలాంటి స్ట్రాటజీకి ప్లాన్ చేసిందన్న చర్చ ఇన్నాళ్లు సాగింది వైసీపీలో అభ్యర్థుల మార్పు నేపథ్యంలో చాలా మంది అసంతృప్త నేతలుగా మారారు పైకి కనిపించే వారే పది మందికి పైగా ఉంటే ఇంకా లోపల చాలా మంది ఉండొచ్చనే ప్రచారం నడిచింది ఈ క్రమంలోనే వైసీపీ అసంతృప్త నేతలతో టీడీపీ టచ్ లోకి వెళ్లడం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఈ క్రమంలోనే రాజ్యసభ ఎన్నికలు రావడంతో అది టీడీపీకి అనుకూలంగా మారుతుందని అందరూ భావించారు ఎన్డీఏ కూటమిలో చేరే చర్చలు సాగిస్తున్న చంద్రబాబు బీజేపీతో కలిసి తమ వ్యూహాన్ని అమలు చేద్దామని భావించారు ఈ క్రమంలోనే సీఎం రమేష్ ను అభ్యర్థిగా నిలుపుతారన్న ప్రచారం కూడా జరిగింది ఈ విషయాన్ని ఆయన బీజేపీ హైకమాండ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా అందుకు పార్టీ పెద్దలు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారని వార్తలు వచ్చాయి ఈ క్రమంలోనే రాజ్యసభకు నామినేషన్ వేసేందుకు అసెంబ్లీ సచివాలయం నుంచి దరఖాస్తు సైతం కొనుగోలు చేశారు టీడీఎల్పీ సిబ్బంది తమ ఎమ్మెల్యేలతో సంతకాలతో నామినేషన్ సిద్దం చేసి ఉంచారు గురువారం ఆఖరు కావడంతో ఆ రోజు నామినేషన్ వేయాలని ముందుగా అనుకున్నారు అయితే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు మాత్రం ఈ విషయంలో అనేక విధాలుగా ఆలోచించారు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కేవలం నలుగురు ఎమ్మెల్యేలతో తమ పని సులువుగా కానివ్వచ్చని టీడీపీ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఆరు మంది మద్దతు కూటగట్టడం కష్టమైన చర్చ నడిపింది పైగా సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందు రాజ్యసభ ఎన్నికలపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల విలువైన సమయం వృధా అవుతుందని పార్టీ నేతలు కూడా సూచించారు తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి ప్రభుత్వం కాగ్ రిపోర్ట్ ను ప్రవేశపెట్టింది పంచాయతీరాజ్ రెవెన్యూ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై కాగ్ రిపోర్టర్లోని అంశాలు సంచలనం రేపుతున్నాయి కాగ్ రిపోర్టులోకి అంశాలు కాళేశ్వర ఒక్క ప్రాజెక్టుకు కార్పొరేషన్ ద్వారా అరవై కోట్లు తీసుకున్నారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలలోగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు తీర్చాల్సి ఉంటుంది బడ్జెట్ లో కేవలం ఖర్చు అయింది మాత్రమే రుణాల చెల్లింపునకు ఒక ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై ఐదు కోట్లు అవుతుంది రాష్ట్రం రెవెన్యూ లేట్ లో ఉంది ఆ రెవెన్యూ లోటు మార్కెట్ నుండి తీసుకున్న రుణాలు ద్వారా భర్తీ చేయాల్సి వచ్చింది రిజర్వ్ బ్యాంకు నుంచి చేబదుల్ల కింద అరవై ఏడు వేల నూట డెబ్బై నాలుగు కోట్ల అధిక వ్యయం ఉంది రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చి ముప్పై ఒకటి నాటికి రాష్ట్రంలో ఎనభై మూడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మూడు చట్టబద్దమైన కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి అందులో ఎనిమిది విద్యుత్ రంగానికి చెందినవి కాగా మిగతావి విద్యుతేతర రంగాలు రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చి ముప్పై ఒకటి నాటికి ముప్పై తొమ్మిది ప్రభుత్వానికి సంస్థలు తీవ్ర నష్టాల్లో ఉన్నాయి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి సంబంధించి అరవై ఏడు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో కేవలం పన్నెండు మాత్రమే లాభాల్లో ఉన్నాయి మిగతావి నష్టాల్లో ఉన్నాయని తెలిపింది ఆ పాయింట్ ఊడవీకితే చెప్పుకునే దిక్కు లేక బొక్క బోర్లు పడితే బొక్కలు ఇరిగినాయి మీకు అయినా మీ బుద్ధి మారలేదు ఒక ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఒక ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఏ మీకనిక పోయినా వాడిని అడుగుతారు అధ్యక్ష ఇది పద్ధత ఈ రాష్ట్రానికి ఈ రాష్ట్రం నాలుగు కోట్ల ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపించిన ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఏం బికనిక పోయిన వాడిని అంటారు అధ్యక్ష ఇదే నా తెలంగాణ సాంప్రదాయము ఈ రోజు నేను మళ్ళీ అడుగుతున్న అధ్యక్ష ఈ రోజు మేడిగడ్డ మేడి పండు లాక పుంగిపోతే మేడిగడ్డల నీళ్లు నింపడానికి అవకాశం ఉందా అధ్యక్ష ఇవాళ మీరే సాగునీటి పరదల శాఖ మంత్రులుగా పనిచేసిరు కదా చంద్రశేఖర్ రావు గారు హరీష్ రావు గారు ఇద్దరు సాగునీటి పారతల శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిరు కదా అధ్యక్ష ఈ రోజు వాళ్ళకే పెత్తనం ఇస్తాం వాళ్ళనే చేయమని ఉన్నారు ఈ రోజు ఏ రకంగా మేడిగడ్డలో నీళ్లు నింపుతారో మేడిగడ్డ నుంచి నీళ్లు ఎత్తి అన్నారంలో పోస్తారో అన్నారంలో నుంచి సుందీలలో ఎట్లా పోస్తారో బాధ్యత వాళ్ళని తీసుకోమని ఉన్నారు అధ్యక్ష ములుగు జిల్లాలో గట్టమ్మ ఎదురు పిల్ల సమ్మేళనం కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి స్త్రీ సంక్షేమ శాఖల మంత్రి డాక్టర్ ధనసరి అనసూయ సీతక్క పాల్గొన్నారు ములుగు గట్టమ్మ దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఆదివాసీ నాయకు పోడు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన గట్టమ్మ ఎదురు పిల్ల సమ్మేళనంలో మంత్రి సీతక్క మాట్లాడుతూ జీవితంలో ఏం సంపాదించడం అన్నది ముఖ్యం కాదని మన పూర్వీకులు మనకు సంపాదించిన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను మనకు ఇచ్చారో మనం కూడా రాబోయే తరాలకు కూడా సంప్రదాయాలను ఇలాగే కొనసాగించాలని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ మీకు అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందించడానికి ఎప్పుడూ మీ తోడుగా మీ ఆడబిడ్డగా ప్రతిక్షణం అందుబాటులో ఉంటానని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కేంద్ర మంత్రి పోరిక బలరాం నాయక్ తో పాటు ఆదివాసీ నాయకుడు పోడు గ్రామ పెద్ద మనుషులు తదితరులు పాల్గొన్నారు
ఏ సంపాదించిన వారు కాదు ఎంత ఆచారాలు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మన పూర్వీకులు మనం ఇచ్చిర్రు మనకి ఇచ్చిర్రు వాటిని మనం భవిష్యత్ తరాలకు కూడా శక్తి చెదరకుండా ఇస్తేనే ఆ జాతుల యొక్క గొప్పతనం అనేది నిలబడుతుంది ఇక్కడికి రాగానే డోన్ సక్కులు సన్నాయి రాగానే ఏ డ్యాన్స్ కార్డు అయినా మాకు నాకైతే కాలు కదలదు కానీ ఈ డోన్ కొడితే మాత్రము ఖచ్చితంగా ఒక మరి ఎందుకంటే అది ఎక్కడి నేను చూస్తూనే ఉన్నా అటు మహారాష్ట్ర ఓ ఛత్తీస్గఢ్ మన జార్ఖండ్ పోయినా మన అదే విధంగా ఒరిస్సా పోయినా ఏ రాష్ట్రం పోయినా ఆ డోలి అనేటువంటి సాంప్రదాయం ప్రతి చోట ఆదివాసీలలో అది నాయకపోడు కావచ్చు లేకుంటే ఇంకోటి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు గోడు కావచ్చు పోయి కావచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా ఉంది ఎందుకంటే అది మనల్ని అందరినీ ఉత్సాహపరుస్తుంది ఊపు తీసుకొస్తుంది కష్టాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా కష్టాలు మర్చిపోయి మరి ఆట పాట అనేది ఒక సంబరాన్ని ఇస్తుంది అట్లాంటి ఆట పాటలతో దేవుళ్ళని కోల్చేటువంటి సంస్కృతి ఈరోజు మనకున్నది కాబట్టి ఒకప్పుడు మరి ఒక చెట్టు పుట్టకే ఉండే ఈరోజు సమ్మక్క సారమ్మ కాడికి పోయే ప్రతి ఒక్కరు కూడా గట్టమ్మ దగ్గర ఆగి మొక్కుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి కొన్ని బాటల్ సమస్యలు లేకుంటే కొన్ని కుల సమస్యలు అంతర్గతమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి రాను రాను వడంపేట మీర్పేట కార్పొరేషన్లలో మాయమైన చెరువులను మళ్లీ రిస్టోర్ చేసేలా కబ్జాదారులపై పీడీ యాక్ట్ కేసులు నమోదు చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జి కిచ్చన్న గారి లక్ష్మారెడ్డి త్వరలో ఇరిగేషన్ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చెరువులను పరిశీలిస్తారని గతంలో ఉన్న తాటాకుల విస్తీర్ణం ఎంత ఇప్పుడు ఉన్నది ఎంత భూ కబ్జాదారులు ఎవరు అధికారుల పాత్ర ఏమిటని ఉన్నతాధికారులతో రివ్యూ చేస్తానని కేఎల్ఆర్ చెప్పారు చెరువుల పరిరక్షణ సమితి సహా పర్యావరణ పరిరక్షణ సభ్యులు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అఖిల పక్షం నాయకులు పాల్గొని ఈ చెరువుల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమానికి సహకరించాలని కేఎల్ఆర్ కోరారు మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యున్సీలో చెరువులు మాయం దీనిపైన ఇరిగేషన్ మంత్రి ఈఎన్సీ లెవెల్లో రివ్యూ చేయటం జరిగింది రిస్టోర్ ఆల్ ది ట్యాంక్స్ అని ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది కబ్జాలైతే కూడా మళ్ళీ తోడండి చెరువులుగా మార్చండి అని ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది అందుకే పదహారు పదిహేడు ఆ ప్రాంతంలో ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు ఈ చెరువులను ముఖ్యంగా మీర్పేట్ బడంగపేటు ఏరియాలో ఉన్న చెరువులను సందర్శించడానికి వస్తున్నారు కనుక ఎవరెవరైతే చెరువులను రక్షిద్దాం రక్షణ రక్షిద్దామనే కమిటీలు ఫామ్ చేసి చెరువు రక్షణ కమిటీలుగా మారారో మీరందరూ కూడా రిపోర్ట్లను రిపోర్ట్లతో రెడీ ఉండవలసిందిగా నేను ప్రార్థిస్తున్నా ఇరిగేషన్ అఫీషియల్స్ కూడా అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నా మీరందరికీ నేను ఇదివరకే చెప్పాను మొదలు చెరువులు ఆకారము మ్యాపులు ఏవి ఇప్పుడు ఉన్న చెరువులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి వాటి ఆకారం ఏంది వీటి మ్యాపులు వేసి సిద్ధంగా ఉంచవలసిందిగా మీకు నేను చెప్పడం జరిగింది మంత్రి గారు మీ అందరి సమక్షంలో వీటి రివ్యూ జరుగుతుంది కనుక మీరు అందరు రెడీ ఉండవలసిందిగా కారుతున్నా అందరు నాయకులకు కూడా అందరికి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా మీ అభిప్రాయాలను తెలియజేయడానికి మీరు సమ రెడీగా ఉండవలసిందిగా నేను కోరుతున్నా సికింద్రాబాద్ జోనల్ ఆఫీస్ లో జోనల్ కమిషనర్ రవి కిరణ్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగినది సమావేశంలో మల్కాజ్ గిరిలో ఈ ఇంజనీరింగ్ పనులు జాప్యం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని శానిటైజేషన్ లో సిబ్బంది కొరత వల్ల చెత్త నివారణ సరిగ్గా జరగట్లేదని వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఇ అనిల్ రాజ్ ఇఇ లక్ష్మణ్ డిఇ మహేష్ సిటీ ప్లానర్ ప్రదీప్ కార్పొరేటర్స్ సునీత మహాలక్ష్మి దీపిక సుచిత్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు కాంట్రాక్టర్లు చేయట్లేదంటే నిజంగా జిల్లు కాంట్రాక్టర్ చేయడం ఐదో వర్క్ ఏదో నేను లెటర్ ఇచ్చిన రెండు వర్క్ లెటర్ ఇచ్చిన రిటర్న్ ఆ సార్కి ఇచ్చిన లేదు ఆ కాంట్రాక్ట్ నేను పెట్టాము అంట సార్ పెట్టను మరి అట్లాంటప్పుడు బ్రెష్ బ్రెష్ ఇంజనీరింగ్ డైవర్స్ మేస్త్రీ చేసినటువంటి డబ్బులు పెట్టే కదా చాలా మంది ఉన్న రోడ్ల మీద ఫ్రీ ఓపెన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయండి ఫ్రీడమ్ రూపాయలు చేసి జేఎస్ తో అగ్రిమెంట్ చేసి ఆన్లైన్ లో పెట్టారు సార్ చాలా మంది వస్తా మీరు తీసుకొస్తాం చాలా మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు సార్ రోడ్ మీద చాలా మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు సార్ డబ్బులు పెట్టే కదా ఉన్నారు సార్ రోడ్ మీద సీసీ రోడ్ మేస్త్రీ ఇల్లు కట్టే మేస్త్రీ సీసీ రోడ్ లేదా గోడ కాంపౌండ్ కట్టలేదా కమిటీ హాల్ కట్టలేదా 
చెప్పండి ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ వర్క్స్ నాలుగు సంవత్సరాల గ్రావిటీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ లో కన్నా వాళ్ళు బీ చేయకపోవచ్చు అలాంటి ఇష్యూ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే అక్కడ దాని నాన్స్ పెట్టి తీసుకోండి కానీ చిన్న చిన్న వర్క్ చిన్న స్పీడ్ బ్రేక్ అనేడాకో లేకపోతే కాంపౌండ్ వాల్ కట్టడాకో కమిటీ ఆ కట్టడాకో ఎవరైనా కట్టారు దాంట్లో పెద్ద బ్రహ్మ విద్య అదే అంటే ఎవరైనా కట్టారు సార్ మరి తీసుకోండి మరి అక్కడ మిగతా వాళ్ళందరికీ అవకాశాలు ఇవ్వండి డబ్బులు పెట్టినప్పుడు దీన్ని మీరు మన కమిషనర్ గారు కూడా చెప్పాను మా పెడతాను మీ ద్వారా మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని అంటే దుస్తాలను కోరుతున్నాను సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ చెప్తుంటే మాకు కూడా బాధ అనిపిస్తుంది సార్ మల్కాజ్ గిరి మా సార్ ఉంటుంది ఇదా సార్ మా వర్క్ చెప్పండి గురజాల నియోజకవర్గం దాచేపల్లిలో భారత్ పెట్రోల్ బంక్ లో సునీత అనే మహిళ హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ ప్రయాణిస్తూ మార్గం మధ్యంలో పెట్రోల్ కోసమని దాచేపల్లిలోని భారత్ పెట్రోల్ బంక్ లోని తన కారును తీసుకుని వచ్చింది సునీత తన వాహనంలో పెట్రోల్ ఫుల్ ట్యాంక్ చేయమని పెట్రోల్ బంక్ లో పనిచేస్తున్న బాయ్ కి చెప్పగా సదర్ పెట్రోల్ బంక్ లోని బాయ్ పెట్రోల్ గన్ లోని ట్రిగ్గర్ ను పదే పదే నొక్కి వదలడం గమనించిన మహిళ ఏంటి ఏమైనా పెట్రోల్ బంక్ లో ఏమైనా ఇబ్బందిగా ఉందా అని ప్రశ్నించగానే పెట్రోల్ బంక్ సిబ్బంది పెట్రోల్ బంక్ యజమాని సమాధానం చెప్పలేక అయోమయానికి గురయ్యారు దాచేపల్లి భారత్ పెట్రోల్ బంక్ పై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని సునీత అనే మహిళ తెలిపారు అది పట్టుకొని ఇది ఇది ఎట్లా ఆడుకోవటం నాకు అర్థం కాలేదు నేను థ్యాంక్ఫుల్ చెప్పాను అది థ్యాంక్ఫుల్ ఆటో స్టాప్ అవ్వాలి అది అవ్వట్లేదు ది ఎంప్లాయీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ది గన్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ సో ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ సిన్స్ హౌ లాంగ్ ది గన్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ అండ్ హౌ మచ్ పెట్రోల్ హ్యావ్ పాస్ త్రూ దిస్ సో దిస్ ఈస్ అ క్లియర్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ అండ్ మేబీ నాట్ దిస్ పెట్రోల్ పంప్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ బట్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ షోర్ హియర్ యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టచ్ ది గన్ వన్స్ ది లిమిట్ ఇస్ సెట్ ఇన్ ది మీటర్ జీ ట్వంటీ టూ వర్గల్ మండల కేంద్రం అయినా కొండపోచమ్మ ప్రాజెక్ట్ నుండి సంగారెడ్డి కెనాల్ కు నీళ్లను విడుదల చేయాలని మాజీ ఎఫ్టీసీ చైర్మన్ వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ మండలంలోని గౌరారం వద్ద సంగారెడ్డి కెనాల్ వద్ద బీఆర్ఎస్ నాయకులతో కలిసి ధర్నా చేపట్టారు యాసంగి పంటకు సరిపడా నీళ్లను వదలాలని కొండపోచమ్మ ప్రాజెక్ట్ నుండి హల్దీ వాగు నుండి రామాయంపేట మెదక్ నిజాం సాగర్ వరకు కాల్వ చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతులకు సాగునీరు అందించాలని డిమాండ్ చేశారు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా డీసీసీబీ చైర్మన్ చిట్టి దేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రైతుల సంక్షేమం కోసం కృషి చేశారని ఎన్నికల హామీలు నెరవేర్చకుండా గత ప్రభుత్వాలను విస్మరించుకున్నారని సబబు కాదని చేతనైతే ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఇవాళ కొండపోశమ్మ సాగర్ కొండపోశమ్మ సాగర్ నుండి సంగారెడ్డి కెనాల్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే గతంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు గారు ఇదే కెనాల్ నుండి నీళ్లు వదిలిపెట్టడం వల్ల ఇక్కడ నుండి పక్కనే ఉండి భక్తాల చెరు నింపుకొని శాకాలం చెరు నింపుకొని పెద్ద చెరు నింపుకొని కాన్ చెరు నింపుకొని హల్దీలో పడేసుకుంటే హల్దీ హల్దీ మీద నాచారం చెక్ డ్యామ్ నిండుకొని దాదాపుగా ముప్పై రెండు చెక్ డ్యామ్ నిండుకుంటూ నిండుకుంటూ ఊపురాన్ మండలము ఆ తర్వాత మాసాయిపేట్ మండల్ వెల్దుర్తి మండల్ అతనే గన్పూర్ ఆయకట్ట నిజాం సాగర్ వరకు జుక్కల్ కాన్సెన్సీ అదే విధ అదే బాన్సువాడ కాన్సెన్సీ బాన్సువాడ జుక్కల్ నర్సాపూర్ గజ్వేల్ అదేవిధంగా పక్క మెదక్ గుజరాత్ లోని రాజ్ కోట్ సౌత్ రాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం వేదికగా ఇండియా ఇంగ్లాండ్ మధ్య మూడో టెస్ట్ తొలి రోజు ఆట కొనసాగుతుంది టాస్ గెలిచిన భారత్ మొదటి బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది భారత్ కు ఆదిలోనే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది ఎస్ఎస్వి జైష్వాల్ పది సుబ్మన్ గిల్ సున్నా రజత్ పట్టిదార్ ఐదు పరుగులకే అవుట్ అయ్యారు ప్రస్తుతం క్రీజ్ లో రోహిత్ శర్మ ఇరవై ఏడు రవీంద్ర జడేజా మూడు పరుగులతో ఉన్నారు టీమిండియా స్కోరు పదమూడు ఓవర్లకు నలభై తొమ్మిది బై మూడుగా ఉంది కాగా టెస్టుల్లోకి సర్పరాజ్ ఖాన్ ధ్రువ్వ అరంగేట్రం చేశారు బాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ రోహిత్ శెట్టి సినిమాల్లో సింగం సిరీస్ కు ఎంత క్రేజ్ ఉందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు ఈ సిరీస్ లో తెరకెక్కిన రెండు సినిమాలు కమర్షియల్ గా భారీ విజయాలు సాధించాయి ఇక ఇప్పుడు సింగం త్రీ తెరకెక్కబోతుంది అజయ్ దేవ్ గన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకొని టైగర్ షరీఫ్ రణ్వీర్ సింగ్ కరీనా కపూర్ కి రోల్స్ పోషిస్తున్నారు ఇప్పటికే వీరికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ లను విడుదల చేయగా ఫ్యాన్స్ ను తెగ ఆకట్టుకుంటున్నాయి ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేకర్స్ విలన్ 
క్యారెక్టర్ ను రివీల్ చేశారు ఈ సినిమాలో విలన్ గా బాలీవుడ్ నటుడు అర్జున్ కపూర్ నటిస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు దీనితో పాటు అర్జున్ కపూర్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేశారు ఇక ఈ ఫస్ట్ లుక్ గమనిస్తే అర్జున్ సౌత్ సినిమాలలో కనిపించే విలన్ లా కనిపిస్తున్నాడు దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు ఇవాళ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఉదయం తొమ్మిది గంటల ఇరవై ఒక్క నిమిషాల సమయంలో సెన్సెక్స్ నూట డెబ్బై ఏడు పాయింట్లు లాభపడి డెబ్బై రెండు వేల వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది నిఫ్టీ నలభై ఎనిమిది పాయింట్లు పుంజుకుని ఇరవై ఒక్క వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది దగ్గర కొనసాగుతుంది సెన్సెక్స్ ముప్పై సూచీలో విప్రో ఎన్టీపీసీ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ టాటా మోటార్స్ షేర్లు లాభాల్లో ఉన్నాయి హెచ్యుఎల్ నెస్లే ఇండియా అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ మారుతి పవర్ గ్రిడ్ షేర్లు నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్ లైన్స్ మోదీ చేతుల మీదుగా అబుదాబిలో అతిపెద్ద హిందూ ఆలయం ప్రారంభం బోచ సన్వాసి అక్షర్ పురుషోత్తం స్వామి నారాయణ దేవాలయాన్ని ప్రారంభించిన భారత్ ప్రధాని ఎన్నికల వేళ పార్టీలకు సుప్రీంకోర్టు షాక్ ఎలక్టోరల్ బ్యాండ్స్ స్కీమ్ పై సంచలన తీర్పు నాలుగు దశాబ్దాల చరిత్రలో తొలిసారి ఏపీ రాజ్యసభ ఎన్నికల నుంచి టీడీపీ నిష్క్రమణ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంచలన విషయాలు వెల్లడించిన కాక్ ఆదిలోనే టీమిండియాకు ఎదురు దెబ్బలు మూడు వికెట్లు కోల్పోయిన రోహిత్ సేన ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లాభాలతో ప్రారంభమైన స్టాక్ మార్కెట్లు నూట డెబ్బై ఏడు పాయింట్లు లాభపడి డెబ్బై రెండు వేల వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్న సెన్సెక్స్ ఇది రోజు బులెటిన్ మరో బులెటిన్ మళ్ళీ కొలుద్దాం అందువరకు సెలవు నమస్కారం